வெல்கம் டு இசி ஃபார்மகாலஜி இன்னைக்கு விஷயம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் ஸோ கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் சொல்லும் பொழுது ஆஞ்சைனா அரித்மியா ஹைப்பர் டென்ஷன் மயோகார்டியோ இன்ஃபாக்ஷன் ஸோ கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயில் இது எல்லாமே வரும் ஸோ இதில் சில இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சில கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து பெரிய ப்ராடான ஒரு டாபிக் ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்சிக்யூஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் இந்த ட்வெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எத்தனை பேர் வாங்குறீங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே வில் ஸ்டார்ட் த குவிஸ் நவ் first question all of the following statements regarding the cardiac glycosides are true except first option a they inhibit the sodium potassium atpase and thereby increases the intracellular calcium in myocardial cells option b children tolerate the higher doses of digitalis than do adults option c they cause a decrease in vagal tone option d the most frequent cause of digitalis intoxication is concurrent administration of diuretics that deplete potassium all of the following statements are true except idla onnu mattum na wrong edu இந்த மாதிரி லென்த்தியாக கொஷின்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா ஸோ ரீட் பண்ணி பார்க்க எக்ஸப்ட் இது ஒன்று மட்டும் கிடையாது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி தே காஸ் அ டிக்ரீஸ் இன் வேகல் டோன் இல்லை இது என்ன பண்ண உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் இன் வேகல் டோன் தான் அதுக்கான ஆன்சர் ஸோ அதாவது ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் டூ இன் வெரி சிவியர் டிஜிட்டாலிஸ் இன்டாக்சிஃபிகேஷன் த பெஸ்ட் சாய்ஸஸ் ஸோ சிவியர் டிஜிட்டாலிஸ் டாக்சிஃபிகேஷன் நடக்கும்போது நம்ம எதை கொடுக்க போகிறோம் லிடோகைன் டிஜாக்சின் இம்யூன் ஃபேப் ஓரல் பொட்டாசியம் சப்ளிமெண்டேஷன் நன் ஆஃப் த அபோ இன் சிவியர் டிஜிட்டாலிஸ் ஸோ சிவியராக டிஜிட்டாலிஸ் டாக்சிசிட்டி கார்டியாக் லைக்கோசைட்ஸ் இருக்குல்ல டாக்சிசிட்டி நடக்கும் பொழுது ஸோ விச் வன் வில் பி கிவிங் ஓகே ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஆன்டிடோட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ஃபார்மகாலஜியில் வரக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம பேராசிட்டமால் இருக்குது இல்லை ஓகே ஸோ நீங்கள் பெஞ்சோடைசி பைன்ஸு அதெல்லாம் நம்ம பேண்டோட் பார்க்குற மாதிரி டிஜிட்டாலிஸ் டாக்சிசிட்டினா அதோட ஆண்ட்ரோட் என்னென்ன அப்படி தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது இம்யூன் ஃபேப் கொடுக்க போகிறோம் அடுத்து தேர்ட் கொஷின் திஸ் ட்ரக் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ட்ரீட்டிங் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் because it increases the inotropic state and reduces after load option a amiranon option b captopril option c propranolol option d enalapril the drug is useful for treating heart failure edralu use pandrom it is going to increase the inotropic state and reduces the after load ஸோ ஆன்சர்ஸ் தெரியலனா நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் ஸ்டில் ஹூ ஹாவ் டைம் ஸோ எந்த மாதிரிலாம் வரலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ரெகுலராக எஸ்ஏக்கு என்ன இவ்வளோ வேணால் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எழுதி முடியும் ஆனால் ஒன்ஸ் எம்சிக்யூ வரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் The option A is the right answer for this question. Okay, so if you don't have to worry about it, just mark it. You can mark it in your notebook. You can mark it in your notebook. Definitely, you can mark it in your next time. You can mark it in your notebook. Okay, next question, fourth question. Drug most commonly used in chronic heart failure. What do we use? Cardiac glycosides, diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, all of the above. So, commonly used in chronic heart failure. Chronic is a lot of problems. So, if you want to use this, you can use it as common. Are you in the option? Sorry. Okay. So, I don't know if you want to use it as common. But, okay. Next, fifth question. 
which one is class 1a anti arrhythmic drug so idhil edhu class 1a anti arrhythmic drug so anti arrhythmic drug poradhu ikka namakku class 1 1 உங்களுக்கு பி ஏ பி சி அதெல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே ஸோ ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லே வி ஹவ் ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் சிலாம் இருக்கும் ஸோ த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ ஒன் ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொலாங் யுவர் ரீபோலரைசேஷன் ஸோ அப்போ அதில் எது வரும் எஸ் த ஆன்சர் இஸ் குவினிடின் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் அது ரிலேட்டடாகவே விச் ஒன் இஸ் கிளாஸ் ஒன் சி ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக் கிளாஸ் ஒனில் ஏபிசி வரும்னு சொன்னேன் அப்போ அந்த ஒனில் சி எது வரும் உங்களுக்கு சீல வரக்கூடியது என்ன ட்ரக்லாம் வரும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அது வந்து லிட்டில் எஃபெக்ட் ஆன் த ரீபோலரைசேஷன் வரும் ஓகே ஸோ அதில் நமக்கு எந்த ட்ரக் வரும் Yes, the answer is lidocaine. Next question. Seventh. Sotalol belongs to. Sotalol, I mean, the class 1 anti-arrhythmic drug, class 2 anti-arrhythmic drug, like class 3 anti-arrhythmic drug, or none of the above. Sotalol. ஸோ இது ரொம்ப டைரக்டான கேள்வி ஆகிடுச்சு இல்லை ஸோ ட்ரக் நேமே கொடுத்தாச்சு அது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது ஸோ அந்த ஆன்டி அரித்மிக்கில் அழகாக கிளாஸிஃபிகேஷன் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ கரெக்ட் இட்ஸ் அ தேர்ட் கிளாஸ் த்ரீ ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக் ஓகே ஓகே திருப்பி உங்களுக்கு குழப்பறதுக்காக அதுலேயே நான் கேட்குறேன் ஒன் கேட்டாச்சு த்ரீ கேட்டாச்சு அடுத்து டூ கேட்கலல ஸோ விச் ஒன் இஸ் கிளாஸ் டூ ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக் ஹியர் ப்ரொப்ரலால் ஃப்ளிக்கனாய்டு ஃப்ளிக்னமைடு லிடோகெயின் வெரப்பமெல் ஸோ இதில் எது கிளாஸ் டூ ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக் ஸோ கிளாஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரணும் இட்ஸ் அ பீட்டா ஆர்டினர்ஜிக் ட்ரக்ஸ் தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஆர்டினர்ஜிக் பிளாக்கஸ் தான் சொல்ல போகிறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ பீட்டா ஆர்டினர்ஜிக் பிளாக்கஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு ப்ரொப்பர் லால் வெரி குட் ஸோ அப்போ இயர் இது ஆன்சர் இஸ் ப்ரொப்பர் லால் தட் இஸ் ஆன்சர் ஏ வெரி குட் நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் டேஷ் இஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ராங்கோ டயலேட்டர் ஓகே ஸோ இதில் ரெண்டு ட்ரக் நேம் கொடுத்துருப்போம் வேறாக பம்மிலா இல்லை டிஃபினி போயினா இல்லை ரெண்டுமேவா இல்லை நன் ஆஃப் த அபோவா So, which is a bronchodilator here? In the CCB, we know that we have blockers. So, what is the effective bronchodilator? Yes, the answer is D. None of the above. Rendu me kadayad. Okay, none of the above is the answer for this question. Next, 10th question. Adverse reactions of lidocaine includes option A, granulo, A granulocytosis and leukopenia. Option B, hypotension, parathesia and convulsions. Option C, extrapyramidal disorders. Option D, bronchospasm and dyspepsia. Yes, 
the answer is B. That is hypotension, paresthesia, and convulsions are the side effects of lidocaine. Next, moving to the eleventh question. Angina pectoris is option A. Kudurge. Maybe we will small or go. I'll read it. Severe constriction, chest pain, often radiating from precardium to the left shoulder and down the arm due to insufficient blood supply to the heart that is usually caused by coronary disease is option a option b enna an often fatal form of arrhythmia characterized by rapid irregular fibrillar, fibrillar twitching of ventricles of the heart instead of normal contractions resulting in loss of pulse option c cardiovascular conditions in which the heart ability to pump the blood weakens d all of the above so it lies the angina pectoris illa ellame va okay so idu alaga ungalku basic ah adoda definition angina alaga enna appadi ungalku theriyum so idu ungalku ungalku insufficiency in the blood supply to the heart okay so and the oxygen supply kammiya irukadala da ungalku enna agudhu ungalku and the pain feel pandreenga and the pain enna ago ungalku abbe left shoulder varaikku ungalku radiate aayirukum so appa here the answer is option a okay sometimes namak direct ah kuda bi questions get uttruva nam bayangaram ah kashtapettu prepare pannittu poi o perus perusa okay simple definition kekkum bodhu nam adu miss panduvo okay so idu maathiriyum varalam next 12th question duration of action of sublingual nitroglycerin you all know nitroglycerin is given in sublingual route also so immediate ah namakku kudukkuradhukaga kudukrom so what is the duration of action of this sub, uh, nitroglycerin so evlo neram varaikku effective ah irukum okay okay the action am i not going to say 3 to 5 minutes not to say but the actually 10 to 30 minutes duration work the action sir go next come to the 13th question which is not the side effects of nitrates and nitrate drugs idla edu nitrates and nitrates oda side effect illa okay alla gavanchu na takkana and paathone adu side effect solla koodadu idla edu illa endra da question option a orthostatic hypotension and tachycardia gi disturbance throbbing headache tolerance here the answer is gi disturbance so gi disturbance abindrathu vandu ungalku enna agadhu idu varadhu very good okay so gi disturbance avare me ellame adoda side effects tha next 14th question which of the following anti anginal agent is a calcium channel blocker so angina ku use panna koodiya drug la which is the calcium channel blocker here okay nitroglycerin okay dipredamol minoxidil nifedipine so idra edhu nammude ccb calcium channel blocker idu romba direct ana question ah da irukku la easy ah irukku ungalku yes it's nifedipine next 15th question main clinical uses of calcium channel blocker is so calcium channel blocker oda main clinical ah nam edhu use pandrom angina pectoris hypertension supraventricular tachyarrhythmias all of the above 
ஸோ இது எதுக்கு நம்ம சிசிபி யூஸ் பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக Okay, very good. Here the answer is D, all of the above. Okay, so what is the doubt that you have to do once you actually have a phone switch off? I will note that Priya, the 1C drug, okay, is the main, not the, yes, lidocaine comes under the, lidocaine or lignocaine comes under the 1B. Okay, so one seal is very good. Okay, so sometimes in the copy paste, I will mistake my data. Whenever I am telling you, you just check it out. And then the answers are next, 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 sometimes miss it. So, that's why I am going to rectify it. So, the sixth question number is the sixth question number. At the sixteenth question, anti-anginal agent is a potassium channel opener. Anti-anginal drug, what is the potassium channel opener? So option A kudutthirukku, option B binoxidial kudutthirukku, C etanolol kudutthirukku, none of the above kudutthirukku. So this is the potassium channel opener. Yes, it's a minoxidil. Okay, this is a direct question. Very good. Next, 17th question. Choose the diuretic agent is used in the hypertension. So, what is the diuretic agent? Hypertension is used in the diuretic agent. Lozartan, Diclothiazides, Ramipril, Prazosine. Diuretic agent. Diuretic agent is used to increase your urine output. So, hypertension is used. What is the diuretic classification? This is also direct. Very good. Okay. So, it is your Diclothiazide. Thiazide diuretic agent. Next, coming to the 18th question. The main principle of shock treatment is. So, shock. That is used for the treatment. Why do we use shock treatment? To increase the arterial pressure. To increase the peripheral vascular resistance. To increase the cardiac output. To improve the peripheral blood flow. So, what do we do for the treatment? What is the principle in the treatment of shock? Yes. So the main principle in shock, we want to improve the blood flow. Okay. So to improve the peripheral blood flow, okay, the treatment main purpose is to increase the peripheral blood flow. Next, moving on to the 19th question. Vasodilators which releases nitrous oxide. Okay. So that is the nifidipine, hydralazine, minoxidil, sodium, nitroprusside. So, in the dial, vasodilator will release your NO. Okay. So, where you are going to be very good. Okay. That is your sodium nitroprusate. That is your option D. Coming to the last question. Verapamil is more potent vasodilator than nifidipi. In the statement, it is true or false. Verapamil is more potent. Potent vasodilator than nifidipine abin soldier. I am telling the statement whether this statement is true or false. Parapamel is more potent vasodilator abin. Parapamel is more potent abin. Nifidipine abin. In 